আমার সুনিশ্চিত ভবিষ্যতে দান করেছে আমার সেই আকাঙ্ক্ষা আমার সেই চিত্তবৃত্তি কোনো দিন পূরণ হবার নয় কারণ আমি যে পরিচয়হী না আমি যে কারো বৈধ সন্তান নই আমি কারো পাপের ফল শেষ বাক্যগুলো তীব্র লজ্জা কষ্ট বুকে চেপে কম্পিত কণ্ঠে বলল মুসকান মোজামেল চৌধুরী বললেন মুসকান মা আমি তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চাই না আমার ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে সম্ভব না তাতে কি হয়েছে আমরা তো তোমাকে অন্যত্র বিয়ে দিতেই পারি একথা শুনে মুসকানের বকচির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো নিভে গেল সে তার জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষারই ধ্বংস ঘটেছে আজ এ জীবন আর কোনো চাওয়া নেই পাওয়ার অভিলাস নেই তাই বলল আমার এসব কিছুই চাই না মোজাম্মেল চৌধুরী ভীত হলেন অনুনয় করে বললেন আমি চাই তুমি ইমনের থেকে দূরে থাকো এই দূরত্ব এতটাই হোক যেন ইমন তোমাকে ভুলতে বাধ্য হয় দুজকের নিঃশব্দে অশ্রুপদ ঘটালো মুসকান মোজাম্মেল চৌধুরী বললেন কাল আমি তোমার জন্য বাসের স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করব মা তুমি ব্যাগপত্র গুছিয়ে চলে এসো বাকি কথা না হয় সামনাসামনি বলবো কথা দিচ্ছি মা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না আমি নিজ হাতে তোমার ভবিষ্যৎ গড়ে দিব তার ছেলে সহকারে হাসলো মুসকান ফোন কানে রেখেই ঘাড় বাঁকা করল অশ্রুসিক্ত চোখে তাকিয়ে রইল সম্মুখের দেয়ালে মনে মনে বলল আর কোনো ক্ষতি হওয়ার বাকি নেই বড় বাবা আমার বিরাট বড় ক্ষতিটা হয়েই গেছে আমার জীবনে কোনো ক্ষতি নেই আর কোনো সর্বনাশ নেই মুখে বলল আমি আসব গতকালের সেই কথা অনুযায়ী মুসকান সত্যি চলে যায় মোজামেল চৌধুরী তা কিনে শহরের বাইরে বেরিয়ে যায় বুদ্ধিভ্রষ্ট তীব্র আঘাত নাকি কিছু নিষ্ঠুর মানুষের প্রতি প্রকট অভিমান ঠিক কী কারণে মুসকানের মতো বুদ্ধিমতি আত্মমর্যাদা সম্পূর্ণ মেয়ে নিজের চরম সর্বনাশ ঘটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে কি জানে নির্বুদ্ধি তার চরম মূল্য দিতে হবে তাকে কারো থেকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে খুব বেশি দিন তো নয় এই তো কিছুদিন আগেরই কথা কাগজ ও কলমে না হোক মনে মনে নিজেকে অন্য কারো নামে লিখে দিয়েছে সে মুখে ঘটা করে হয়তো বলেনি তবু সে মানুষটা যে ঠিক বুঝে নিয়েছে তার মনের কথা সেই মনের কথার রেশ কতটা সাংঘাতিক এবার হারে হারে টের পাবে মুসকান সহ চৌধুরী বাড়ির প্রতিটি সদস্য দুদিন ধরে নিখোঁজ মেয়েটি থানায় জিরে করেছে দাদু ভাই চিন্তা চিন্তায় দেহ ভেঙে পড়েছে তার অতিরিক্ত শরীর খারাপ করায় তার মেজো ছেড়ে এসে বাড়ি নিয়ে গেছে ইমন আজ রাতেই ফিরবে এদিকের কোনো খবরই সে জানে না যখন জানতে পারবে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে তাই নিয়ে সকলেই প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় রয়েছে চিন্তা নেই শুধু ইভানের সে দিব্যি ডিনার সেরে ইংলিশ মুভি দেখতে বসল মধ্যরাতে বাড়ি ফিরল ইমন বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে ইয়াসফার ঘরে দরজা নক করল দরজা করে ইমনকে দেখতেই ইয়াসফার পিলে চমকে গেল ইমন ভ্রুকুসকে বলল কি রে মনে হয় বাঘ দেখলি কই না তো কিছু বলবে ভাইয়া ইমন কোনো প্রকার ভনিতে না করেই বলল মুসকানের সাথে তোর কথা হয়েছে দুদিন ধরে ফোনটা বন্ধ করে রেখেছে ঢক গিল্ল ইয়াসফা বলল না তো কথা হয়নি চিন্তিত দৃষ্টিতে কয়েক পল তাকিয়ে রইল ইমন লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যেতে উদ্যত হলো সে তখনই ইয়াসফা বলল দাদু ভাইয়ের শরীর খারাপ তাই এখানে নিয়ে আসা হয়েছে চমকালো ইমন দাদু ভাই এখানে অসুস্থ সে ওদিকে মুসকান ফোন ধরছে না উত্তেজিত হয়ে পড়ল সে এক মুহূর্ত দেরি না করে চলে গেল দাদু ভাইয়ের ঘরে ঘুমন্ত দাদু ভাইকে দেখে ডাকল না ইমন মৃদুপায় নিজের ঘরে চলে গেল ভেবে চিন্তে কল করল আশ্রমের খেলাকে সেও ফোন ধরল না গোটা রাত হাঁসফাঁস করে কাটিয়ে দিল ইমন সকাল হতে দাদু ভাইয়ের মুখোমুখি হলো সে দাদু ভাইয়ের মুখে প্রথম শুনল অনাকাঙ্ক্ষিত সেই ঘটনা এক নিমিষে ইমনের চেনা সত্তা বিলীন হয়ে গেল ফর্সা মুখের রং ধারণ করল রক্তিম বর্ণ দাদু ভাই তাকে সামলাতে সমস্ত কথা শেয়ার করলেন সেদিন সকালে মুসকান ভার্জেটের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর বাড়িয়ে ফেরেনি থানায় জিডি করে সে কথাও জানালো এই পর্যন্ত শুনে দাদু ভাইয়ের প্রতি কোনো অভিযোগ তুলতে পারল না ইমন বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে চেনা জানা সকল জায়গায় গেল সে খোঁজ করল মুসকানের হঠাৎ করে এভাবে মেয়েটা হারিয়ে গেল এর পেছনে নিশ্চয়ই বড় কোনো চক্রান্ত আছে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো সে চিন্তা করল তীক্ষ্ণভাবে ভাবল গভীরভাবে কোনোভাবে দিশা পেল না কোনো সুরাহাই মিলল না এরপর গেল থানায় থানা থেকে বন্ধুদের নিয়ে মুসকানের মেয়ে সহপাঠী প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘুরে আসলো দিন পেরিয়ে সন্ধ্যা নামলে দে ক্লান্তি এলো তার সেই ক্লান্তি নিয়ে রাস্তার ধারে বসে দিহানকে বলল দিহান আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না আমার মাথা কাজ করছে না আমার হৃষ্পন্ত সাই দিচ্ছে না ও কোথায় গেল কেন গেল এভাবে কেন কেন দিহান পাশে বসে ভরসার সহিত কাঁধে হাত রাখলো দিহান হার বলল মাথা ঠান্ডা করে ভাব ইমন নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে কথোপকথনের এ পর্যায়ে মোজাম্মেল চৌধুরীর কল এলো রিসিভ করতে ও পাশ থেকে তিনি বললেন ইমন তুমি কি আমার কাছে আসতে পারবে শরীরটা ভীষণ খারাপ বাবা একবার এসে ঘুরে যাও 
সহসা দাঁড়িয়ে পড়লে এমন বাবার শরীর খারাপ এক্ষুনি যেতে হবে তাকে বাইক স্টার্ট দিল সে ধ্যানকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচ মিনিটের পথ অতিক্রম করে আচমকা থেমে গেল সহসা চেঁচিয়ে বলল দিহান বলল সবাই তো জানে মুসকান নিখোজ বাবাও জানে তাহলে ফোন করে একবার ওর কথা জিজ্ঞেস করল না কেন ধ্যান হতবম্ব হয়ে গেল অতি তুচ্ছ একটা বিষয়কেও ইমন এভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে মুসকানের ব্যাপারে সেটা কাউকে একচুল পরিমাণ ছাড় দেবে না ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেললো আর বলল যাওয়ার পর বলবে হয়তো শহরে বাবার বাসায় এলো ইমন দীর্ঘ সময় বাবার সঙ্গে চুপচাপ বসেও রইল মোজামিল চৌধুরী নানা ধরনের কথা বললেন কথার ফাঁকে মুসকানের প্রসঙ্গ তুললেন সে নিজ দায়িত্বে মুসকানের খোঁজ নিচ্ছে ভরসাও দিলেন কিন্তু ইমনের মনে স্বস্তি কিছুতেই এলো না রাতে ঠিকভাবে খেতেও পারল না সে বারবার ফোন চেক করল এরই মধ্যে থানার দুবার কল করা হয়ে গেছে সেলের অস্থিরতা অসহায় বোধ সচক্ষে দেখলেন মোজাম্মেল চৌধুরী মনে মনে ভাবলেন প্রথম প্রথম এমন করবে সময়ের সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে ইমনের সৎমা সাজিয়া বেগম স্বামীর সব কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সে অবগত থাকেন তাই মুসকানের বিষয়ে অবগত ইমন তার সৎ ছেলে মুখে যতই ইমনের প্রতি সে ভালোবাসা দেখাক না কেন মনে মনে এক বিন্দু ভালোবাসাও নেই এই যে মোজাম্মেল চৌধুরী ছেলেকে ভালোবেসে ছেলের ভালোর জন্য এত কিছু করছেন এতে বিন্দু মাত্র আগ্রহ নেই তার সতিনের ছেলে যাকে খুশি তাকে বিয়ে করুক তাতে তার কিচ্ছু যায় আসে না সে তো খুশি হয়েছিল যখন শুনেছিল ইমন কাজের মেয়ে মুসকানকে বিয়ে করবে কারণে তার চৌধুরী বাড়ির সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে যার জন্য দায়ী হবে কেবল ইমন ফলশ্রুতিতে মোজাম্মেল চৌধুরীর মনে ইমনকে নিয়ে বিরূপ অনুভূতি হবে এই বিরূপ অনুভূতি হোক এটাই তার একমাত্র চাওয়া বাবা ছেলের সম্পর্কে অবনতি ঘটলে তারই লাভ ইমনের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হলে মোজাম্মেল চৌধুরীর একমাত্র আদরের জায়গা হবে মেয়ে ইমা সাজিয়ার একমাত্র গর্ভজাত সন্তান নিজের সন্তানের যে সত্যিনের সন্তান বেশি ভালোবাসা পাবে এটা সহ্য করা তার জন্য খুবই কঠিন যা দীর্ঘ বছর ধরে সহ্য করছেন তিনি কিন্তু এবার বোধহয় ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে বিরাট বড় সুযোগ এসেছে বাবা ছেলেকে সাপেনি বলে পরিণত করার ঘুম চোখে ধরা দেবে না বেডরুমে পাইচারি করছে ইমন পাশাপাশি ঘাটছে মোবাইল ফোন হঠাৎ সাজিয়া বেগমের নাম্বার থেকে মেসেজ এলো সাদে এসো মুসকান তিনি জরুরি কথা আছে আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই মেসেজটা পাওয়া মাত্রই থমকে গেল ইমন তবে কি তার সন্দেহটাই ঠিক মুহূর্তের চোখ মুখ শক্ত হয়ে উঠল তার পেশি বল শরীরটা শক্ত পাথরের নেস্তবীর হয়ে রইল কয়েক পল সৎ মায়ের আহ্বানে চলে গেল ছাদে তার বলা প্রতিটি কথা মস্তিষ্কে গেঁথে নিল সযত্নে পাশাপাশি তার প্রতি এত সদয়বান হওয়ার পেছনে রহস্যটা ওয়াস করে ফেলল তবুও মুখে ক্রুর হাসি ফুটিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল পরদিন সকালবেলা ইমন চলে গেল বলে গেল সে বাড়ি যাচ্ছে কিন্তু সে বাড়ি গেল না ঠিক দুপুর বারোটা যখন মোজাম্মেল চৌধুরী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল সেও বাইক নিয়ে পিছু নিল বাবার গাড়ির অম্লানের নানা বাড়িতে মুসকানকে নিয়ে আসা হয়েছে অম্লানকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল মুসকান রাজি বলেই বড় বাবার আদেশ অনুযায়ী অম্লানের মায়ের সঙ্গে এখানে এসেছে কিন্তু গত রাতে অম্লানকে ইবানের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছে সে উপাসের কথা না শুনলেও তার সঙ্গে মঙ্গলজনক কিছু ঘটবে না টের পেয়ে গেছে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে গেছে গত রাত থেকেই সেই থেকে পালানোর পথ খুঁজছে সে ছোট্ট একটি জায়গা জুড়ে এক তলার একটি বাড়ি বাড়িটি গ্রামের দিকেই জায়গাটা চেনে না মস্কান তবুও সলে বলে কৌশলে আশপাশটা পরখ করে নিয়েছে পালাতে হবে তাকে শীঘ্রই পালাতে হবে নিজের হাতে নিজের এত বড় সর্বনাশ কিছুতেই করবে না ইমনের জীবন থেকে সরে যেতে হবে বলে নিজেকে সে ধ্বংস করবে না এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরল তার কয়েকজন সুবিধাবাদী নিষ্ঠ হৃদয়ের মানুষদের কবল থেকে আত্মরক্ষায় মরিয়া হয়ে উঠল অম্লানের নানা বেঁচে নেই নানিয়ার মামি একসাথে থাকেন মামা থাকেন বিদেশে মামার দুই ছেলে পড়াশোনার সুবাদে রয়েছে ঢাকায় বাড়িতে নানি মামি ছাড়া কেউই নেই আর রয়েছে অম্লান আর অম্লানের মা সন্ধ্যায় বিয়ে কেনাকাটা করতে বেরোলো অম্লান অম্লানের মা আর মামি অল্প আয়োজনের রান্না বসিয়েছে নানি মুসকানের সাথেই ছিল তার প্রকৃতির ডাক এসেছে তাই কাজ সাথে ঢুকেছেন বাথরুমে এই সুযোগটাই কাজে লাগালো মুসকান নিজের সঙ্গে আনা ব্যাগটা নিয়ে যেভাবে ছিল সেভাবে সদর দরজা দিয়ে গুটি গুটি পায় বেরিয়ে দৌড় লাগালো পাকা রাস্তায় আসতে নাসতে পেয়ে গেল সিএনজি ওটা ধরে চলে গেল টাঙ্গাইল পুরাতন বাস স্ট্যান্ডে ওখানে নেমে অটোর জন্য দাঁড়িয়ে এসে সে বাবার গাড়ি ফলো করতে করতে পুরাতন বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এসেছে ইমন চলতি বাইকে আচমকা চোখ চলে যায় বা পাশে মোসকানকে দেখেই বুক ধক করে ওঠে তার দু চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে মুহূর্তেই দিক বিদিক শূন্য হয়ে চিৎকার করে ডাকে মুসকান সে ডাক শুনে আঁতকে ওঠে মুসকান ধরতে কি ইমনকে দেখে বুক কেঁপে ওঠে তার নিজেকে সামলে নেয় মুহূর্তেই উল্টো পথে হাঁটা ধরে ইমন বাইক নিয়ে ত্বরিত তার কাছে আসতেই টের পেয়ে সামনের অটোতে উঠে পড়ে অটোওয়ালা স্বাভাবিক চিত্তে অটো স্টার্ট দিলেই আচমকা ইমনের বাইক সামনে এসে দাঁড়ায় মুসকান হৃদপিণ্ডটা চেপে ধরে
প্রচণ্ড রকমের হট্টগোল বেঁধে গেল মুসকানের ভাবগতিক দেখে তীব্র ক্রোধে ফেটে পড়ল এই মন বাঘের মতো গর্জন ছাড় অটো থেকে নেমে দাঁড়াতে বেশ একটা জটলাও বেঁধে গেল মুহূর্তেই ধৈর্যের বাদ ভেঙে গেল এই মনের মুসকানের হাত শক্ত করে চেপে ধরে এক ঝটকায় অটো থেকে বের করে আনলো সর্বসম্মুখে চিৎকার করে বলল তুমি আমার সঙ্গে যেতে বাধ্য মুসকান প্রয়োজনে পুলিশের গাড়িতে তুলে তোমাকে নিয়ে যাব থানে ডিজি করা হয়েছে তুমি আমাকে বাধ্য করো না হিংস্রভাবে তোমাকে নিতে মানুষের মাঝে হইচই পড়ে গেল যেন কোনো সিনেমার শুটিং হচ্ছে শুরুতে অনেকেই মারতে এসেছিল ইমনকে কিন্তু তার দাপটের কাছে কুড়াতে পারেনি কেউই এছাড়া উপস্থিত অনেকে ইমনকে আগে থেকেই চেনে শেষের জয় ইমনেরই হলো মুসকানকে নিয়ে সে নিজের ফ্ল্যাটে চলে এলো দাদু ভাইকে ফোন করে জানিয়ে দিল মুসকানকে খুঁজে পেয়েছে আর মুসকানকে শক্ত হাতে হির হির করে টানতে টানতে রুমের ভিতরে সরে ফেলল ক্রোধের তারণা ইমনের মুখাকৃতি বদলে গেছে যে বদলানোর রূপে ভয়ে গা শিউরে উঠল মুসকানের ইমন যখন হিসেশিয়ে বলল তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানেই বন্দি থাকবে কথাটা বলেই বাইরে থেকে দরজা লক করে দিল সে মুসকান ছুটে এসে দরজায় হাত চালাতে লাগলো আর বলল ছোট সাহেব দরজা খুলুন প্লিজ দরজা খুলুন আমার ওপর এভাবে জুলুম করতে পারেন না আপনি শক্ত মূর্তির ন্যায় পাশে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনল ইমন অবাক হবে বিস্মিত হবে নাকি দুঃখে মরে যাবে বুক চেরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার তীব্র যন্ত্রণায় ঠায় দাঁড়ানো মানুষটাই ধপ করে বসে পড়ল দোয়াতে মাথার চুল খামচে ধরে শ্বাস নিল ঘন ঘন রাগটা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে সে ওই মেয়েটাকে খুন করে দিতে ইচ্ছে করছে যে মানুষটাকে দেখলে মুগ্ধতায় নিজেই খুন হয়ে যায় সেই মানুষটাকে কি খুন করা সম্ভব বিষাক্ত অনুভূতিতে শট ফটাতে শুরু করলো এই মন ওই মানুষটা তার হৃদয়ের কতখানি জুড়ে কিভাবে বোঝাবে এখনও মেয়েটা কেন বুঝল না কেন করলো এভাবে আঘাত সহসা চিৎকার করে উঠল এই মন যা চিৎকার শুনে মুসকানের দরজায় করাঘাত থেমে গেল বদ্ধদ্বারের ভেতরে মুসকান বাইরে ইমন দুজনের হৃদয়ে চলছে তীব্র আন্দোলন মনে তীব্র জেদ চেপেছে ইমনের এই জেদ শুধু বাবার প্রতি নয় মুসকানের প্রতিও সে জেদকে কেন্দ্র করে সহসা উঠে দাঁড়ালো সে দরজা করে ঢুকলো ভেতরে এরপর সশব্দে লাগিয়ে দিল দরজা মুসকান চমকে উঠল চকিতে ফিরতে ইমনের বিক্ষিপ্ত চেহারাটা ভেসে উঠল আচম্বিতে বক্ষস্থল কেঁপে উঠল তার গৌরবর্ণ দেহে কালো শাটটা অযত্নে পড়ে আছে বুকের দিকে দুটো বোদাম খোলা ঘরমাক্ত বুকটা লোমগুলো লেপটে আছে বিক্ষিপ্তভাবে শ্বাস প্রশ্বাস চলায় বুকের পাটা করছে ঘন ঘন ওঠা নামা শার্টের হাতা গোটানো থাকায় কালো লোমে ভরা ফর্সা ত্বকেও নীল রঙা রক ফুলে ফেঁপে উঠেছে অতিরিক্ত ক্রোধ শুধু চোখ মুখেই নয় সর্বাঙ্গে কাঠিন্য পরিণত করেছে মানুষটার দম ফটা চাউনি ফিরিয়ে নিল মুসকান নিঃশ্বাস ছাড়লো নিবৃতে দুচোখে ঝরালো নীরব অশ্রু ইমন টলানো দেহে এগিয়ে এলো ধপ করে বসল পাশে ভারী শরীরটা ধপ করে পাশে বসে আবারও কেঁপে উঠল মুসকান শ্বাসরোধ করে বসে রইল সে নিস্তব্ধ গুমুট পরিবেশ চার দেয়ালে আবদ্ধ ঘটায় থমথমে পরিবেশ বিরাজমান ক্ষণে ক্ষণে একজোড়া শরীরের গভীর নিঃশ্বাস ভাপা অনুভূতির সৃষ্টি করছে সে অনুভূতি অবশ্য বেশিক্ষণ স্থির থাকত না আচমকা ইমন ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে বলল আমাকে শান্ত করো মুসকান আমাকে শান্তি দাও ভয়ানক কিছু করে ফেলব ভয়াবহ আঘাত করে বসবো তোমায় প্লিজ আমাকে শান্ত করো হুমকি না আকুতি বোধগম্য হলো না শঙ্কিত হয়ে ঢোক কিনল মুসকান আর চোখে তাকিয়ে দেখল ইমনের অস্বাভাবিক মুখ হয়াবাব মুহূর্তের স্পন্দন বেড়ে গেল মাত্রাতিরিক্ত অপরাধ বোধ না ভয় ঠিক কোনটা থেকে সংকুচিত হয়ে এলো মুসকানের মুখ জানা নেই ইমন জানতেও চায় না সে কেবল তার আহত হৃদয় অশান্ত মনে শান্তি চায় স্বস্তি চায় যে তীব্র ভয় যন্ত্রণায় মেয়ে দিয়েছে তার বিনিময়ে ভালোবাসা চায় মুসকানের থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া না পেয়ে ইমন তার গা ঘেসে বসল ভরাট কণ্ঠে পুনরায় বলল আমার শান্ত করো গা শিউরে উঠল মুসকানের কিঞ্চিত দূরে সরে গেল সে এতে যেন দ্বিগুণ উদ্ধৃত হয়ে উঠল ইমন প্রায় ঠেসে বসল ওর দিকে মুসকান ঘন ঘন ঢোক গিলে আর চোখে তাকালো ইমন খেয়াল করে একই সুরে বলল তোমার এই মুখ এই চোখ আমাকে আটকে দিল মুসকান আমি তোমাকে খুন করতে পারলাম না এ কথা বলে আচমকা দু হাতে ওর কপল দা চেপে ধরল বেসামাল কণ্ঠে বলল আমি তোমায় সময় দেব না দেব না কোনো সময় বিয়ে করবে আমাই হ্যাঁ প্রশ্ন নয় আদেশ করেছি শীঘ্রই আমাকে বিয়ে করতে হবে মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল মুসকান ইমনের দৃষ্টি ধরা আজ কেন যেন বড্ড হিংস্র লাগছে কিন্তু এই যে স্পর্শ এতে কোনো হিংস্রতা নেই তবে কি মনের মনে তার প্রতি হিংস্রতা জন্মেছে শুধু দেখাতে পারছে না কেন পারছে না ভালোবাসে বলে চোখ বুঝল মুসকান নিঃশ্বাস ছাড়ল ফোস করে কাপা কণ্ঠে বলল আমাকে ক্ষমা করে দিন ছোট সাহেব এই বিয়ে আমি করতে পারবো না ইমনের মাথায় যেন বজ্রপাত ঘটল চমকে গিয়ে ধোয়া ছড়িয়ে নিল সে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল এটা তোমার মনের কথা নয় মুখ ফুরিয়ে নিল মুসকান কপট ক্রোধ প্রকাশ করে বলল 
এটাই আমার মনের কথা জীবনটা আমার সিদ্ধান্ত আমার কঠোর ব্যক্তিত্বের ইমন চৌধুরীর জন্য এটুকু যথেষ্ট ছিল নিভে যাওয়ার দপ করে নিভে গেল সে অস্বাভাবিকভাবে চারপাশে তাকাতে লাগলো চোখ দুটো তীব্র মাথায় লাল হয়ে রয়েছে তার চলদায় কঠিন থেকে কঠিন ধর কান দিয়ে গরম লাভার নাই কিছু একটা নির্গত হচ্ছে বোধ হয় ভীষণ হাসপাতে চোখ বুঝল সে মনে পড়লো সেদিনে সেই মূর্তটুকু যে মূর্ত প্রণয়ের গভীর দৃষ্টি নিয়ে মুসকানের অধরে ডুব দিয়েছিল সে মনে পড়লো জোরালো অধিকার বোধ থেকে ঘন্টা খানেক আগে রাস্তায় অগণিত চোখকে সাক্ষী রেখে মুসকানকে তুলে আনার দৃশ্যটুকু সবটা পরিষ্কারভাবে মনে করে দৃষ্টি খুললো সে ত্বরিত তাকালো মুসকানের দিকে আর বলল বউ হবে না আমার মুসকান নত মুখের ডান দিক বাম দিক মাথা নাড়ালো ইমন এবার সত্যি হিংস্র হয়ে উঠল আফসোস শুধু একটাই এই হিংস্রতা দিয়ে মুসকানকে সে কোনোভাবে আঘাত করতে পারবে না তাই আঘাতটা হোক কেবল নিজের মুসকানের একটি হাত টেনে নিজের গালে রাখলো ইমন দীর্ঘ স্বরে বলল বিয়ে যখন করবেই না সেদিন ওই চুম্বন মুহূর্তের জন্য আমার গালে সপাটে থাপ্পড় মারো আজকে উঠল মুসকান বিস্মিত হয়ে তাকালো ইমনের কঠিন মুখটাই ইমন স্থির হয়ে পুনরায় বলল মারো মুসকান মারো রাস্তা থেকে জোরপূর্বক এখানে নিয়ে আসার জন্য প্রতিশোধ নাও এরপর চলে যাও এখান থেকে চির মুক্তি দিয়ে দেবো তোমায় এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে পুনরায় বলল হ্যাঁ মুক্তি তুমি মুক্তি পাবে এখান থেকে চলেও যাবে আমি আটকাবো না মেনে নেবো সমস্তটাই কিন্তু যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে যা যা হয়েছে তার জন্য আমাকে শাস্তি দিয়ে যেতে হবে কথাগুলো বলতে বলতে মুসকানের হাত দিয়ে নিজের গালে নিজে আঘাত শুরু করলো ইমন বারবার বলতে লাগলো কি হলো মুসকান মারো আমাকে অন্যায় করেছি আমি ভুল করেছি তোমার উপর জুলুম করে শাস্তি দাও বিদায় হও ইমনের এন আচরণ বা ক্রোদ্ধ হয়ে গেল মুসকান শরীরের সমস্ত শক্তি অপচয় করে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করলো কিন্তু ইমনের শক্তির সঙ্গে কুলোতে পারলো না হৃদয়টা চূর্ণ বিচর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার ইমনকে সে আঘাত করতে পারবে না কিছুতেই না দুচক উপচে জল গড়াতে শুরু করলো তার মুখ ফুটে বলতে পারলো না কিছুই ইমন সহসা থেমে গেল উন্মাদের মতো চাউনি সুরে বলল কি হলো মুসকান কষ্ট পাচ্ছ কেন আমার দেহে আঘাত করে এত ভয় এত যন্ত্রণা অথচ কি অবলীলাই হৃদয়ে আঘাত করে দিলে করে যাচ্ছ তাচ্ছিল্য বরে হাসলো ইমন মুসকানের হৃদপিণ্ড দুমড়ে মুসড়ে গেল যেন অসহনীয় হয়ে ডোকরে উঠল সে ইমন ধরে রাখা হাতটা বা হাতে নিয়ে ডান হাতের তর্জনি উঁচিয়ে বলল চুপ একদম কাঁদবে না চলে গিয়েছিলে না জোর করে ধরে এনেছি তো আবারও যাবে তবে চাওয়ার আগে এ পর্যন্ত বলে পুনরায় মুসকানের হাত তার গালে রাখলো বলল মারো মুসকান আমার ভুলের শাস্তি দাও মাকে আপনি কোনো ভুল করেননি আমি পারবো না আপনার গায়ে হাত তুলতে প্লিজ প্রায় চিৎকার করে কথাটা বলল মুসকান দু চোখ গলে বেরোতে লাগলো অবিশ্রান্ত নোনা পানি আমি ভুল না করলে ভুলটা তো তুমি করেছো মুসকান কান্না বিগলিত গলায় মুসকান বলল হ্যাঁ আমি ভুল করেছি কি শাস্তি দেবেন বলুন তবু মাফ করুন আমায় এমন করবেন না এমন পাগলামি করবেন না দোহাই লাগে শাস্তি বুকের ভিতর হাহাকার করে উঠল কি শাস্তি দেবে ভালোবাসার মানুষের ভুলের শাস্তি ভালোবাসা ব্যতীত আর কোনোভাবেই যে দেয়া যায় না অন্য কেউ দিতে পারে কি না জানে না কিন্তু সে পারবে না এই মেয়েটা যে তার ভীষণ ভালোবাসার ভীষণ স্নেহের প্রগার মায়ার শাস্তি বরং দূরে থাকুক এবার মেয়েটাকে বুকের ভিতর শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বুকটাকে শান্তি দিক পরক্ষণী ভেতরটা অভিমানে বিদ্রোহ শুরু করল বলে উঠল না ইমন চৌধুরী না তুমি শাস্তি দিতে পারবে না বলে এতটা সারও দিও না ভেতরে সত্তার এখন পরামর্শে ইমন বলল অনেক শাস্তি দেব আঘাত নাই করলে ভালোবাসতে তো পারো কথাটা বলে মুসকানের হাত আলতো করে গালে সোয়ালো চোখ বুঝে সারলো প্রলম্বিত নিঃশ্বাস এরপর ধীরে ধীরে সে হাতটা নিচে নামাতে লাগলো বুকের বা পাশটা এসে থামলো হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বলল এখানটা একটা চুমু দিতে পারবে মুসকান ইমনের আকুল আবেদনে মুসকানের হৃদয় হলো ব্যাকুল বুকের ভিতরে ধরাস ধরাস করে উঠল তার নিরাশ গলাটা ঘন ঘন ঢোক গিলে ভিজিয়ে নিল চোখের পলক ফেলল ঘন ঘন ইমন অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সমস্ত ক্রোধ যেন হঠাৎ বিন্নতার রূপ নিয়েছে দুচোখে ভর করেছে এক আকুল নেশা ওই মাদক চাহনিতে মুসকানের সমস্ত সত্তা কেঁপে উঠল জড়িবত হয়ে বসে রইল সে ইমন নিজের আবেদনীয় প্রশ্নের উত্তর পেল না আর না পেল কোনো প্রতিক্রিয়া সহসা বুক চেরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মুখে ফুটে উঠল তাচ্ছিল্য মাখা হাসি যে হাসির চোখে এড়ালো না মুসকানের বিনিময়ে বুকের খুব গভীরে টনটনে অনুভূতি হলো তার কি করবে ইমনের আবদার মেটাবে কিন্তু মন থেকে একদমই সায় যাচ্ছে না জাগ্রত হচ্ছে না কোনো অনুভূতি আবার লজ্জাও লাগছে এমন পরিস্থিতিতে এমন আবদার তীব্র অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে তাকে মুসকানের সে অস্বস্তি টের পেয়ে ইমন তাচ্ছিলতার সঙ্গে হাসলো সহসা দাঁড়িয়ে বলল বাড়ি ফিরতে হবে 
চমকে উঠল মুসকান বাড়ি ইমনকে ভুল করে এটা বলল তার তো আশ্রমে ফেরার কথা ইমন আবারও জেদ করে তাকে চৌধুরী বাড়ি নিয়ে যাবে না তো আজকে উঠল মুসকান ভীতিগ্রস্ত হয়ে সে উঠে দাঁড়ালো কাপা কণ্ঠে শুদালো বাড়ি মানে 